participação do segundo sargento Mairinque, ele que pertence ao 58º Batalhão e trouxe a prendida uma arma de fogo. É, a gente recebeu a informação que o indivíduo teria é, ocultado uma arma de fogo, enterrado no quintal da residência da sua genitora. É, de posse dessas informações e de, de mais alguns levantamentos, a gente chamou outras guarnições no turno para verificar. Chegado do imóvel, a gente conversou com a genitora dele, que é cidadã de bem, não tem culpa pelos atos do, dos filhos. E durante as diligências, ela, ela autorizou a entrada dos militares, né? De, durante as diligências, a gente, foi, a gente localizou uma espingada, Cali.28, enterrada é, dentro de um tubo PVC, no local que, que a gente levantou mais cedo. A, a dona da residência, a genitora do, do autor, não sabia do, do armamento, mas a gente conseguiu localizá-lo, né? E como prevê a, a legislação, por mais que ela não sabia e estava dentro da residência dela, ela teve que nos acompanhar até a delegacia de plantão. Mas os fatos vão ser esclarecidos aqui perante o poder, a autoridade polícia judiciária. E acredito que ela vai ser liberada, né? E o, as denúncias vão pesar contra o filho. E o filho menor? Maior, maior. Envolvimento em tráfico de drogas, homicídio. Tem uma vida pregressa tão conturbada. Conhecido, conhecido nosso. E o segundo filho dela, inclusive, está preso por tentativa de homicídio há cerca de 15 dias, é, também no bairro. Agora, é importante essa operação, né, Sargento Marinque, porque foi retirada de circulação a arma de fogo. Um fato importante que a Polícia Militar realizou. Até porque menos homicídio, menos assalto, enfim. É, graças a Deus, graças à participação da, da população aí, né, de algumas informações que a gente conseguiu, conseguimos tirar essa arma de fogo aí, que poderia ser usada em homicídios, é, alguns crimes violentos contra a sociedade, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu é, obter esse resultado. Essa residência é em qual bairro? É no bairro Cachoeira do Vale, em Tente Moto. Então, quer dizer, menos arma de fogo, menos homicídio? Com certeza, menos crime violento, é, mais tranquilidade para a sociedade em geral. E os policiais que trabalharam sobre o comando do segundo sargento Mairinque nessa operação? Na verdade, o comando tático foi o, foi o responsável, né? Ele era o militar mais antigo, o Tenente Warley, Sargento Galdino, Cabo Almeida, comigo na RP8, Soldado Rodrigues, a Patrulha de Prevenção de Homicídios, Sargento Gleice, Sargento Duarte, Cabo Pereira e a Guarnição de Jaguaraçu também nos apoiou, o Sargento Jesus e o Soldado José.